இப்போ நம்ம தருமபுரி ஸ்டேஷனில் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும் எல்லோரும் ஃபேமிலியாக பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ரெண்டில் நிற்கும் டீ நல்லா இருக்கு டீ சூப்பராக இருக்கு ஒகேனக்கல் போய்ட்டு வந்து இப்போ தான் நிற்கும் வந்தோன்னா அடுத்த ட்ரெயின் பிடிச்சி கேரளா போகிறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி அவங்களை அடுத்த வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து தருமபுரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் மொத்தம் ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ட்ராக் வந்து மூன்று இருக்குது தருமபுரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்ம தங்கியிருந்த ரிட்டையரிங் ரூம் வந்து அந்த இப்போ நான் காமிக்கேன் இதுதான் நம்ம இதுதான் மெயின் கேட்டு இதுதான் மெயின் கேட்டில் இந்த கேட்டு இந்த கேட்டில் இதுதான் இந்த ரூம் தான் இந்த மஞ்சள் கலரில் எழுதிருக்கலாம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அதில் இருக்க ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களை கூட்டு மேலே கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க ரூம் வந்து இதுதான் இந்த இருக்கலாம் இதுக்கு மேலே தான் இந்த ரூம் உங்களுக்கு நானூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் வந்து பத்து பேர் நாங்கள் தங்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரூமு சூப்பராக நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது நல்ல ரூமு பாத்ரூம் தான் கொஞ்சம் சுமாராக இருந்துச்சு ஆனால் அதுவும் க்ளீன் நீட்டாக இருந்தால் பழைய ஸ்டைலாக கொஞ்சம் பழைய பாத்ரூமாக இருந்துச்சு மற்றபடி எந்த குறையுமே இல்லை பாத்ரூம் கொஞ்சம் மட்டும் கொஞ்சம் பழைய ஸ்டைலில் கொஞ்சம் பழசாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பாத்ரூம் ஆனால் அதுவும் சுத்தமாக க்ளீனாக எந்த சுத்தமாக இருந்துச்சு ஸ்மெல்லாம் வரல அதான ஸ்டைல் கொஞ்சம் பழைய பாத்ரூம் ஸ்டைலில் இருந்துச்சு பாத்ரூம் மட்டும் பாத்ரூம் தவிர்த்துட்டு மற்ற எல்லாமே சூப் சூப்பராக இருந்துச்சு நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூம் நம்பர் வந்து ஐநூற்றி நாலு ஃபைவ் நாட் ஃபோர் அந்த ரூமில் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் நீங்கள் தருமபுரி வந்தீங்க அப்படின்னா ஒக்கேனக்கல் போகும்போது நீங்கள் இந்த வழியாக வரலாம் தருமபுரி வந்து போனால் கொஞ்சம் பக்கம் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் அந்த ரூம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பைசா வசூலாகும் தேங்க்யூ ஹாய் நான் செல்வம் பேசுகிறேன் தருமபுரியில் நாங்கள் தங்கியிருக்க ஹோட்டல்னு சொல்லலாம் ஹோட்டல் இல்லைனா இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ரயில்வேயில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் தான் தங்கியிருக்கோம் சாரி இது பேர் வந்து இந்த ரிட்டையரிங் ரூம் தருமபுரி ஸ்டேஷனுக்கு மேலேயே இருக்கு தருமபுரி ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தால் மெயின் கேட்லேருந்து வெளியே வந்தால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த தருமபுரி ரிட்டையரிங் ரூம் ஒரு ரூமுக்கு வாடகை வந்து வெறும் நானூறுவா தான் ஒரு ரூமுக்கு வாடகை வந்து வெறும் நானூறுவா தான் எத்தனை பேர்னாலும் தங்கிடலாம் கிட்டத்தட்ட எங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் பத்து பேர் இந்த ரூமில் தங்கியிருக்கோம் வெறும் நானூறுவா பத்து பேர் தங்கியிருக்கோம் இங்கே ஜன்னல் இருக்குது பத்து பேர் தங்கியிருக்கோம் வெறும் நானூறுவா தான் வாங்கிடுவாங்க இதுதான் இந்த ரூம் ரெண்டு ஃபேன் இருக்கு சூப்பராக ஒரு பெட்டு போட்டிருக்கேன் எங்கள் அம்மை கையில் அடிபட்டு அதான் கையே தூக்கி ஏஸ் இருக்கு ஃபேன் இருக்கு ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கேன் கண்ணாடி உடச்சிட்டோம் கண்ணாடி வேற ஒரு கண்ணாடி இருக்கு சூப்பராக ஒரு பெட்டு போட்டிருக்கேன் இது அந்த ரூமில் உள்ள ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது ஒரு ஃபோட்டோ கொஞ்சம் அவனால் பண்ணால் ஒரு பாத்ரூம் பாத்ரூம் இதுவும் பாத்ரூம் தான் இதுதான் பாத்ரூம் இவ்வளோ பெரிய ரூம் ஒரு பத்து பேர் தங்கியிருக்கோம் சின்ன பிள்ளையோட சேர்த்து நாங்கள் பத்து பேர் தங்கியிருக்கோம் வெறும் நானூறுவா தான் நீங்கள் ஒக்கேனக்கல் வந்தீங்கன்னா வேறு எங்கேயுமே தங்கண்டா இங்கே வந்து தங்கிடலாம் ரூமும் சூப்பராக நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது அதில் ஸ்டேஷன் வியூ இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா ஸ்டேஷனில் நம்ம வர்ற நம்ம எந்த வண்டியில் நம்ம போகிறோமோ அந்த வண்டியில் சீக்கிரமும் இப்போ நாங்கள் நைட்டு இன்றைக்கி நைட்டு எட்டரை மணிக்கு ஒரு வண்டி வருது அந்த ட்ரெயின் மூலமாக நாங்கள் சேலம் போகிறோம் தருமபுரி டு சேலம் போகிறோம் அப்புறம் சேலத்துலேருந்து ஆலப்புலா போகிறோம் சேலம் போகிறதுக்கான 
அந்த பிளாட்ஃபார்மு நம்ம ஒரு நிமிஷம் தான் வெறும் ஒரு நிமிஷம் தான் இந்த ரிட்டைரிங் ரூம்லேருந்து நம்ம டேரெக்டாக ஒரு நிமிஷத்தில் வெளியே போய் அந்த ப பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம நின்னால் போதும் அதன்றி நம்ம ஹோட்டல்லே இந்த இந்த ரூம்ஸ்லேயே தங்கிக்கலாம் வெறும் நானூறுரூவால நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொடுக்காங்க நாங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த ரூம்லேயே கிடையாது ஆனால் நாங்கள் வந்து வெளியே தான் சுற்றணும் இப்போ தான் ரூமில் வந்திருக்கோம் அதனால் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நானூறுரூவாய்க்கு இங்கேயே தங்கிடலாம் நமக்கு ரூம்ஸும் சூப்பராக இருக்குது எந்த அப்படியா சூப்பர்னா ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு பைசா வசூல் சஸ்தாலாம் வேலை முடிஞ்சு நம்ம ஒரு வெளியில் போய் ஒரு ஹோட்டல் எடுத்தாங்கன்னா எப்படியும் ஏசிக்கு ஆயிரத்தி அறநூறுவா கேட்காங்க ஆயிரத்தி அறநூறுவா நார்மல் ரூமுக்கு வந்து எண்ணூறுரூவா அதுவும் ரெண்டு பேர் தங்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் இல்லை ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு தான் அவ்வளோ ரேட்டு தர்மபுரியிலேருந்து சேலம் ஜங்ஷன் போயிட்டு இருக்கு சேலம் ஜங்ஷனில் போய் இறங்கணும்னா ஒரு மக்கள் போயிடலாம் ஒகேனிக்கல் டூர் எப்படி இருக்கு இப்போ நம்ம நிற்கிறது வந்து ஈரோடு ஜங்ஷனில் நிற்கும் இப்போ நம்ம போகிறது வந்து அழிப்பி போகிறோம் சேலத்துலேருந்து அழிப்பி போகிறோம் சேலத்துலேருந்து காமிக்க முடில ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் சேலத்தில் வந்து வண்டி மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் சேலத்தில் வந்து காமிக்க முடில வீடியோவில் வண்டியில் யார் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து ஈரோட்டில் வந்து வண்டி நிற்கிது அங்கே வந்து தான் காமிக்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா சேலத்தில் கொஞ்சம் வண்டி கொஞ்சம் தப்பாக யாராக பார்த்தோம் இன்னொரு வண்டியில் யாராக பார்த்ததுனால கொஞ்சம் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் மிஸ்டேக் ஆகிட்டு அதனால் சேலத்தில் வச்சு வீடியோ எடுக்க முடில சேலத்துலேருந்து வண்டி கிளம்பி அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து ஈரோடில் வந்து வண்டி நிற்கிது ஈரோடு வீடியோவில் உங்களுக்கு உள்ட்டா தருது ஈரோடு ஸ்டே ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு கேமராவில் உள்ட்டா காமிக்குது சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது தான் ஈரோடில் நிற்கும் நாளைய காலில் பத்து நாற்பதுக்கு அழிப்பி போய் சேரும் அழிப்பி அழிப்பி ஜங்ஷனில் போய் இறங்கும் நைட் இப்போ ஒரு மணி ஆகுது நைட்டு கிட்ட தான் இப்போ ஒரு மணிக்கிட்ட ஆக போகுது வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆலப்பில் காலில் பத்து நாற்பதுக்கு போகும் தூங்க போகலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா தூக்கம் பயங்கரமாக வருது விடிய விடிய தூங்கவே இல்லை ஒக்கேனக்கல்ல ஃபுல் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒக்கேனக்கல்ல இருந்தோம் இன்னைக்கு நெத் பகல் ஃபுல்லாக ஒக்கேனக்கல்ல இருந்தோம் ஒக்கேனக்கல் பகல் ஃபுல்லாக இருந்து இப்போ மறுபடியும் தூக்கம் வரல அதனால் வந்து வெளியே வந்தேன் நம்ம நம்ம கோச்சு தான் பி டூ தான் நமக்கு பி டூ சரி ஓகே கடத்தில் பார்க்கலாம்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம ட்ரெயின் வந்து எர்ணாகுளம் ஜங்ஷனில் நிற்கு எர்ணாகுளம் எர்ணாகுளம் ஜங்ஷனில் நிற்கு பத்து நிமிஷம் ஆள்டுங்க எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் குட் மார்னிங் நம்ம வண்டி வந்து இப்போ எர்ணாகுளம் ஜங்ஷனில் நிற்கிது நம்ம ட்ரெயின் எர்ணாகுளம் ஜங்ஷனில் இன்றைக்கி மழை வருது காயப்பம் வாக்குதான் நிற்கிது சாரி லோக்கம் பண்ணி காயபுரம் இன்ஜின் மாற்றாங்க இந்த அடுத்தால ஒரு இன்ஜின் வருது இன்ஜின் இல்லை சாரி அடுத்தால ட்ரெயினே வருது இன்ஜின் தான் இன்ஜின் நினச்சிட்டேன் இந்த ட்ரெயின் நமக்கு பின்னால் தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக நம்ம நம்ம ஒரு ஸ்டேஷன் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டேஷன் இந்த ட்ரெயின் வருது இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஷனில் இதை பார்த்தேன் அழுவாங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனில் இந்த ட்ரெயினை பார்த்தேன் இது மறுபடியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இந்த ட்ரெயின் வந்துக்கிட்டே இருக்குது சென்னை ஆலப்புல எக்ஸ்பிரஸ் எர்ணாகுளம் ஜங்ஷன் விட்டு மெதுவாக கிளம்பி வெளியே போய்கிட்டு இருக்குது டிபாச்சராக வெளியே போய்கிட்டு இருக்குது கேரளாவில் லோக்கல் ட்ரெயின் ப்ளூ அண்ட் க்ரே கலர் கலரில் இருக்குது அருணாக்குளம் ஜங்ஷன் ஒரு பெரிய ஜங்ஷன் கேரளாவில் இந்த பக்கம் ஒன்றும் வியூ இல்லை வந்து
சென்னை சென்ட்ரல் ஆலப்புல எக்ஸ்பிரஸோட இன்டீரியர் வியூ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கு பழைய ஐசிஎஸ் கோச்சஸ் தான் ஆலப்புழா ஜங்ஷனில் நிற்கும் ஆலப்புழாவில் வந்து இறங்கிட்டோம் காலையில் அதில் ஒரு பத்து நாற்பதுக்கு வண்டி கரெக்டாக கரெக்டான டைமில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு லக்கேஜஸ் எல்லாம் ஆலப்புழாவில் கிளாக் ரூமில் கிளாக் ரூமில் போட்டுட்டு நாங்கள் போட் ஹவுஸ் போகிறோம் தூக்கி கொண்டு வா தூக்கி கொண்டு ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து பிளாட் அந்த பிளாட்ஃபார்மோட எதிர்ப்பில் நின்றனால அந்த போலீஸ் வந்து இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க சத்தம் போடுறாரு ட்ரெயின் வருது நீங்கள் எப்படி ரெண்டு குழந்தைங்களுங்க விடுதீங்கன்னு சொல்லி அந்த போலீஸ் வந்து அங்கே போயிருக்காங்க வாங்க போ போர்பந்தர் கச்சோலி எக்ஸ்பிரஸ் அலப்புலங்கள் என்றாவது ஆலப்புழா ஸ்டேஷனில் இருந்து பள்ளத்துருத்திங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் பள்ளத்துருத்தி சென் சென்ட் தாமஸ் சர்ச் அங்கே தான் நம்மளோட போர்ட் இருக்கு அங்கே நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆட்டோவில் ஸ்டேஷன்லேருந்து செவன் கிலோமீட்டர் ஒன் எயிட் ருபீஸ் வாங்கியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ருபீஸ் பார்கெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நம்ம ஸ்டேஷன் விட்டு இறங்கி வந்த உடனே ஆட்டோக்கு டிக்கெட் மாதிரி கொடுக்காங்க நம்ம பார்கன் பிராண்டி அவசியமே இல்லை இவ்வளோ மூட்டு வரணும் ஒன் எயிட் ருபீஸ் ஃபிக்ஸாக போட்டு கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ நம்ம பள்ளத்துருத்தி சென் தாமஸ் சர்ச்சுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் 